ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஜஸ்லமி அகிலாஸ் கிச்சன் என் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நாம பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள செய்யக்கூடிய சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து குழந்தைங்க பெரியவங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதுக்காக நீங்கள் மாவு பேசணும் இல்லை கடையில் போய் இந்த சமோசா ஷீட்டு வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் எந்த அவசியமே கிடையாது வீட்டில் உங்ககிட்ட பிரெட் இருந்ததுன்னா உடனே நீங்கள் இந்த சூப்பரான ரெசிப்பியை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஆமாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிரெட் பின் வீல்ஸா இது தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனலை பார்க்குறதா இருந்ததுன்னா என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி என்னுடைய பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க இப்போ செய்முறை எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த பிரெட் பின் வீல்ஸ் ரெசிபி பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சு கிரேட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்ருக்கேன் இதில் ஒரு பச்சை மிளகாயை நல்ல தூளை நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கூடவே அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் தேவையான அளவு உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கை நிறைய கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம நல்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இதில் கொஞ்சமாக சாட் மசாலா இல்லைனா லெமன் ஜூஸ் அதை கூட கொஞ்சமாக பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் நான் வந்து அது ரெண்டும் சேர்க்காம தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ வேற ஒரு சின்ன பவுலில் ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மைதா மாவு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கழறிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை நீங்கள் தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு நாலு ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வந்து மில்க் பிரெட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சாண்ட்விச் பிரெட் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு பிரெட்டோட கா சைட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பிரெட்டோட சைட்ஸையும் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா பிரெட் ஸ்லைஸஸையோட சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியது தான் இப்போ ஒரு சப்பாத்தி கட்டையில் நம்ம வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பிரெட் ஸ்லைஸஸை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா திரட்டிக்கலாம் நல்ல ஒரு தின் ஷீட்டு வர்ற மாதிரி நல்லா அழுத்தி திரட்டி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஷீட்டு மாதிரி வரணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் திரட்டிக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம மற்ற நாலு ஸ்லைஸஸையும் இந்த மாதிரி திரட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கிற பிரெட் ஸ்லைஸஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்கொயர் ஷேப் மாதிரி நான் அடுக்கி வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ அதோ மற்ற பிரெட்டோட சைஸில் வந்து ஒட்டணும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஏற்கனவே பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் பேஸ்ட்டு அதை வந்து ஒவ்வொரு எட்ஜிலையும் வந்து நம்ம தடவிக்கலாம் ஒவ்வொரு கார்னர்ஸ் எட்ஜ் எல்லா சைட்ஸ்லேயும் தடவிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஒட்டுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் எல்லா சைட்ஸ்லேயும் பண்ணின பிறகு திரும்பவும் நம்ம சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சு கொஞ்சமாக அழுத்தி நம்ம பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய ஷீட்டு மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும் பாருங்கள் இப்போ ஒரு பெரிய ஷீட்டு மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சமாக டொமேட்டோ சாஸ் அந்த மாதிரி நான் ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ அதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சிடலாம் நான் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா க்ரீன் சட்னி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் சேர்த்து இதை பண்ணலாம் எல்லாமே சூப்பராக தான் இருக்கும் இந்த சாஸஸ் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் நிறைய சேர்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பிரெட் ஸ்லைசஸ் வந்து கொஞ்சம் சாகியாக வாய்ப்பு உண்டு அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்திங்கனாலே கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு மசாலா இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம நல்லா இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வர்ற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம மசாலாலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணின பிறகு நம்ம நம்ம இதை வந்து நல்லா ரோல் பண்ண போகிறோம் இப்போது ஸோ அதனால் ஒரு சைட்லேருந்து அழகாக இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அழகாக ரோல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ அந்த கடைசி எண்டை வந்து நம்ம திரும்பவும் இந்த பிரெட் கூடையே ஒட்டணும் அதனால் அங்கே மட்டும் கொஞ்சமாக திரும்ப நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கிற கார்ன்ஃப்ளவர் பேஸ்ட் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து லைட்டாக நீங்கள் அந்த எட்ஜில் தடவி விட்டுட்டு கொஞ்சம் அழுத்தி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அழகாக உங்களுக்கு பிரெட் ரோல்ஸ் வந்து அழகாக வந்துடும் இது வந்து நீங்கள் லேட்டராக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு அலுமினியம் ஃபாயிலில் வந்து இது நல்லா சுற்றிட்டு ஜிப்லாக் பேக் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்போ
இப்போ இதை வந்து நான் ஷேலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டீப் ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம் டீப் ஃப்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளார்லேயோ இல்லை மைதா மாவுலையோ ஒரு வாட்டி பரட்டிட்டு அப்புறம் நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணலாம் இப்போ நான் ஷேலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பேனில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு மட்டும்தான் எண்ணெய் வந்து நான் சேர்க்க போகிறேன் எண்ணெய் லைட்டாக சூடானதும் நம்ம வச் நம்ம வச்சுருக்கிற இந்த பிரெட் பின்வீல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம வந்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு சைடு வந்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அதே மாதிரி அடுத்த சைடும் வந்து த்ரீ மினிட்ஸ் மட்டும்தான் நான் வைக்க போகிறேன் ரொம்பலாம் நான் வைக்க போகிறது இல்லை நீங்கள் வந்து இதை லோ டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஈச் சைடே வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ பாருங்கள் நம்முடைய சூப்பரான பிரெட் பின்வீல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் நல்லாவும் வந்திருக்கு கண்டிப்பாக குழந்தைங்களாம் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை இதை வந்து நீங்கள் சில்லி சாஸ் கூடவோ டொமேட்டோ சாஸ் மயோனீஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா க்ரீன் சட்னி அந்த மாதிரி எது கூட நீங்கள் தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி இதை நீங்கள் கெஸ்ட்டு வந்தால் கூட ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் கூட நீங்கள் அதை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிறது மட்டும்தான் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் மற்றபடி வேறு எதுவுமே கிடையாது இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் இது நீங்கள் இதை வந்து குழந்தைங்களோட லன்ச் பாக்ஸுக்கு கூட நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணும் அப்படின்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேறொரு புதிய வீடியோவுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி ரசித்து ரசித்து சமைங்க ருசித்து ருசித்து சாப்பிடுங்க